Nói về chất lượng thì Bluestone là một thương hiệu đến từ Singapore, còn chiếc bếp từ này thì được sản xuất tại Malaysia. Về nguồn gốc xuất xứ thì Quỳnh thấy mọi người có thể an tâm hơn rồi ha. Nhưng mọi người cũng thấy thì bếp có hai bảng điều khiển độc lập cho từng vùng nấu, sử dụng riêng biệt, không nhập nhằng các chương trình với nhau. Với những chiếc bếp có bảng điều khiển đơn giản ít ký tự như thế này thì nó sẽ phù hợp với những gia đình có người lớn vì nó đơn giản và dễ dùng. Xin chào mọi người! Một tổ ấm thật sự thì không thể nào thiếu những bữa cơm quây quần bên nhau, một chiếc bếp để giữ lửa gia đình. Tuy nhiên, mỗi nhà sẽ có một nhu cầu khác nhau. Và chiếc bếp từ đôi ngày hôm nay, Quỳnh muốn giới thiệu đến mọi người có hai đặc điểm nổi bật, đó chính là chất lượng tốt và đơn giản dễ dùng. Và ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu tìm hiểu thêm về chiếc bếp từ đôi đến từ Bluestone này nhé! Nói về chất lượng thì Bluestone là một thương hiệu đến từ Singapore, còn chiếc bếp từ này thì được sản xuất tại Malaysia. Về nguồn gốc xuất xứ thì Quỳnh thấy mọi người có thể an tâm hơn rồi ha. Nhưng đi kèm với điều kiện này thì giá cả sẽ cao hơn so với mặt bằng chung một chút. Tuy nhiên Quỳnh thấy với những món đồ mình sử dụng hàng ngày thì mình cũng nên đầu tư một tí để mình an tâm hơn khi sử dụng và dùng cũng được lâu hơn nữa. Về cách đặt bếp thì mình sẽ có hai cách sử dụng nha. Cách thứ nhất là mình có thể lắp âm nên sẽ khá phù hợp với những gia đình nào mà đã có thiết kế sẵn khu vực này. Và cách thứ hai mình có thể lắp nổi lên trên như thế này luôn vì bếp có thiết kế thêm các chân đế nên khá linh hoạt. Quỳnh thấy với kích cỡ lớn như thế này thì thì bếp sẽ phù hợp với những gia đình mà có góc bếp rộng rãi, nấu nướng thoải mái luôn. Tuy nhiên, đối với những gia đình mà có căn bếp hơi khiêm tốn một chút xíu, thì Quỳnh thấy là bếp nó sẽ hơi chiếm diện tích đó, cho nên mọi người nhớ cân nhắc nha. Với kích thước bếp lớn thì mình cũng có được một vùng nấu rộng rãi 18cm. Cỡ này mình có thể sử dụng thoải mái cho các gia đình từ 4 đến 6 người. Nếu như gia đình mình không quan ngại chuyển sang các loại nồi có đáy nhiễm từ, thì Quỳnh thấy là chúng ta nên sử dụng bếp từ nha, bởi vì nó sẽ giúp mình nấu nướng nhanh hơn đó. Quỳnh có đơn một lít nước để trải nghiệm thì chưa đến 5 phút là nước đã sôi rồi. Ngoài ra, bếp có khả năng nhận diện kích cỡ đáy nổi, giúp bếp chỉ truyền nhiệt trong vùng nấu, tránh thất thoát nhiệt ra bên ngoài, nên nó hoàn toàn an toàn khi tiếp xúc, đồng thời giúp mình tiết kiệm điện và sử dụng tối đa hiệu suất. Lưu ý với mọi người một chút là hai vùng nấu này sẽ có hai công suất khác nhau nha. Vùng nấu bên trái có công suất 2.000W, vùng bên phải là 2.600W. Trong quá trình sử dụng, bếp sẽ tự động điều chỉnh công suất giữa hai vùng để không vượt quá công suất tổng, tránh quá tải và tăng tuổi thọ cho bếp. Tuy nhiên, mình cũng có thể chủ động bằng cách món nào nấu lâu thì mình sẽ sử dụng công suất lớn hơn, còn món nào nấu nhanh thì mình sẽ điều chỉnh ở mức vừa thôi là hợp tình hợp lý. Mỗi vùng nấu sẽ có 8 mức công suất để lựa chọn, bên cạnh đó bếp còn có thêm chức năng điều chỉnh bằng nhiệt độ. Tùy vào món ăn hay thói quen mà mọi người có thể điều chỉnh cho phù hợp nha. Như mọi người cũng thấy thì bếp có hai bảng điều khiển độc lập cho từng vùng nấu, sử dụng riêng biệt, không nhập nhằng các chương trình với nhau. Với những chiếc bếp có bảng điều khiển đơn giản ít ký tự như thế này thì nó sẽ phù hợp với những gia đình có người lớn vì nó đơn giản và dễ dùng. Ngoài ra, bếp cũng còn có một số tiện ích rất quen thuộc mà hầu hết các loại bếp hiện đại bây giờ đều có như khóa bảng điều khiển, hẹn giờ nấu tối đa 8 tiếng, cảnh báo mặt bếp nóng, tự ngắt khi quá nhiệt. Với chức năng khóa bảng điều khiển thì mình có thể khóa ngay khi bếp chưa được mở để tránh trường hợp các bé nghịch gần bếp pha quẹt mở bếp lên là nguy hiểm liền. Nói chung là bếp có đầy đủ các tính năng cơ bản để hỗ trợ mình trong quá trình nấu nướng cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Và thêm một điểm nữa mà Quỳnh thích ở chiếc bếp này đó là màn hình hiển thị rõ ràng. Khi mình cài đặt các chương trình thì hầu như nó đều hiển thị hết trên màn hình chứ không trồng chéo lên nhau. Nên mình chỉ cần nhìn lướt một cái là biết ngay bếp đang hoạt động như thế nào rồi. Thêm nữa là mặt bếp là mặt kính Ceramic Kanger, chịu lực, chịu nhiệt, chống chảy tốt và dễ vệ sinh. Gia đình nào có điều kiện một chút thì Quỳnh nghĩ nên đầu tư chiếc bếp này. Thứ nhất là an tâm về nguồn gốc xuất xứ ha. Thứ hai là bếp có vùng nấu rộng rãi, thoải mái sử dụng cho các gia đình từ 4 đến 6 người. Đồng thời thì mình có mức công suất từng vùng nấu cao, linh hoạt sử dụng cho các món ăn khác nhau, tiết kiệm thời gian nấu nướng. Chưa kể với những bạn nào đang sống cùng người lớn thì những chiếc bếp như thế này dễ quan sát và dễ dùng, ai cũng có thể sử dụng được luôn. Hoặc nếu như chúng ta muốn mua để làm quà tặng cho bố mẹ cũng ok la luôn. Tuy nhiên mọi người lưu ý là kích thước bếp hơi lớn một chút nên mọi người nên cân nhắc với diện tích căn bếp của nhà mình nha. Chi tiết về giá Quỳnh sẽ để ở dưới phần mô tả, mọi người nhớ click vào để tham khảo nhé. Còn video ngày hôm nay thì đến đây thôi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Trước khi rời đi hãy để lại một like, một subscribe, ủng hộ cho Quỳnh và ekip điện máy xanh nhé. Bye bye!